네, 제가 이번에는 수정하는 방법에 대해서 보여드릴게요. 전단 겉뜨기를 떴는데요. 이 코를 풀고 싶다 할 때에는 자, 실을 원래 뜬 방향 겉뜨기는 이렇게 밖에 두고요. 그 다음에 반대편 실로 여기 바로 밑에 고리 여기에 안으로 넣어서 이렇게 걸어서 이쪽으로 넣고요. 이쪽에 있는 고리를 빼줍니다. 그러면 이렇게 풀려서 반대편으로 갔어요. 자, 다시 한번 더. 여기 안쪽에 고리가 있으면 안에 넣어서 걸고 이쪽 코를 풀어줍니다. 그러면 겉뜨기가 풀린 거예요. 자, 이번에는 겉뜨기가 아니라 안뜨기를 떴다고 가정해 볼게요. 안뜨기를 이렇게 떴어요. 근데 이 안뜨기를 풀고 싶어요. 그러면 실의 방향을 이쪽 방향에 놓고 자 안뜨기 코도 똑같이 여기 바로 밑에 코 여기에다가 바늘 넣어서 이쪽에 걸어주고요. 이쪽 코를 풀어줍니다. 이렇게 하는 거예요. 그러면 안뜨기가 풀립니다. 자, 겉뜨기를 할 차례에서 겉뜨기를 이렇게 쭉 떴어요. 코가 한참 뜨고 올라왔는데 중앙에서 틀린 거를 봤어요. 이럴 경우에는 정말 난감하죠. 이 전체를 풀고 다시 떠야 되는지 아, 이걸 어떻게 할까 하실 거예요. 요거를 수선, 수정하는 방법, 이 코를 겉뜨기로 바꾸는 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 자, 중간에 한참 뜨고 나서 실수한 거를 발견했을 때 그때 수정하는 방법이에요. 자, 해당 코, 여기 라인에 이 코예요. 요거를 수정해야 합니다. 요럴 때에는 코바늘을 활용하면 좀더 쉽고요. 만약에 코바늘이 없다고 하면 은 이렇게 돗바늘이나 아니면 다른 대바늘을 이용해서 하면 됩니다. 자, 우선 이 코예요. 이 해당하는 코를 하나 빼주세요. 빼주고 이 코를 풀어주세요. 자, 거기 위치까지 제가 풀겠습니다. 어, 너무 안타깝네요. 푸르니까. 자, 이렇게. 여기, 여길 풀러야 되죠? 밑에까지 계속 푸르고 나가고 있어요. 자, 풀렀고, 여기. 여기도 풀렀어요. 자, 이렇게 풀렀습니다. 이렇게 해당 코까지 풀러서 이만큼 벌어졌어요. 자, 이제 여기를 수정해 볼게요. 지금 겉뜨기를 떠야 하는 차례이죠? 겉뜨기를 떠야 하는 차례에서는 이 고리 안에 바늘을 넣고 여기 이 실을 걸어서 당겨와서 빼줍니다. 그럼 이렇게 겉뜨기 모양이 나와요. 쉽죠? 네. 다시 겉뜨기, 고리 안에 넣고 다음 실을 당겨와서 빼줍니다. 이렇게 하면 겉뜨기 모양으로 바뀌었어요. 고리에 앞에서 넣어서 이렇게 잡아 뺐는데요. 이게 아니라 여기는 좀 달라요. 여기 다음 실을 위에 올려주세요. 고리 위에 올려주고 고리 뒤편에서 바늘을 넣어서 이 실을 걸어서 빼줍니다. 이렇게 하면 안뜨기로 수정이 된 거예요. 다시 해볼게요. 고리 위에 올리고 그리고 밑에서 이렇게 잡아당겨서 와서 잡아 빼줍니다. 이렇게 안뜨기로 수정. 이렇게 수정이 되었어요. 그 다음에 다음 번은 겉뜨기로 다시 수정이에요. 겉뜨기는 안에 넣어서 실을 위로 올려서 빼줍니다. 이렇게 이렇게 
이렇게 겉뜨기 수정입니다. 그리고 고리에 걸 때는 이렇게 걸어주세요. 왼쪽이 여기 이렇게 고리가 있으면 오른쪽 면이 오른쪽 선이 위로 올라가게 이렇게 걸어주세요. 자 이렇게 하면 수정이 되었습니다. 그 다음에 자 겉뜨기를 뜰게요. 